Куркума полезна, но при одном условии – она должна быть натуральной и неразбавленной. Рынки и магазины завалены дешевой подделкой. Люди тратят большие деньги в надежде получить пользу, а получают ровно ничего, а в некоторых случаях даже вред. В этом видео мы расскажем, как проверить качество куркумы и отличить подделку. Мы протестировали 9 образцов этой специи и расскажем о полученных результатах. Также вы узнаете, как, когда и сколько нужно принимать куркумы, чтобы получить максимум пользы. Покупая любые специи, вы должны знать, что подделывают именно цветные специи. Куркуму подделывают часто, так как она пользуется устойчивым спросом и дорого стоит. Чаще всего куркуму размешивают с мукой и крахмалом, а затем подкрашивают химическим красителем. Некоторые продавцы смешивают куркуму даже с мелом, что делает ее опасной для здоровья. Так как мы сами ежедневно употребляем куркуму, мы поставили перед собой задачу найти настоящую специю. Тест первый. Проверка куркумы на растирание. В сети интернет советуют перетереть пальцами щепотку специй. Крахмал начнет скрипеть и блестеть, а мука возьмется комочками. Мы протестировали этим способом все наши образцы и обнаружили, что данный способ не помогает определить, где натуральная специя, а где фейковая. В сети рекомендуют при выборе куркумы в виде порошка, то есть на развес, обращать внимание на запах данной специи. Настоящая куркума должна ярко пахнуть на дистанции 10 см от носа, а у разбавленной специи запах намного слабее. Мы протестировали этим способом все наши образцы и обнаружили, что данный способ ничем нам не помог. Тест третий. Проверка куркумы на цвет. Даются следующие советы. Куркума от природы насыщена красно-оранжевого цвета. Любой желтоватый или светло-рыжий оттенок говорит о том, что перед вами разбавленная специя. Рекомендуется налить стакан теплой воды, набрать порошка и размешать его в воде. Неразбавленная куркума растворится полностью, а разбавленная оставит на поверхности белые хлопья. Мы проверили этот способ. Очевидно, что цвет куркумы, купленной на рынке, это образец номер один. Стаканчики первый, четвертый, седьмой отличаются от других образцов. На поверхности этого образца во всех трех стаканчиках плавают нерастворимые и не тонущие частицы. Мы уверенно можем сказать, что образец номер один содержит химический краситель Е100, куркумин или подобный ему. Его выдает темноватый оттенок. Причину наличия в образце красителя объяснить легко. Данный состав содержит неизвестный нам ингредиент, который и нужен было закрасить. Чтобы выяснить наличие крахмала, мы решили проверить еще один тест. Тест четвертый. Проверка йодом на наличие крахмала. В сети интернет советуют использовать йод, чтобы выяснить, есть ли крахмал в куркуме или нет. Мы добавили йод в каждый образец, накапав прямо на специю. Результаты вы видите на экране. Такой способ не работает. Тест пятый. Проверка куркумы на вкус. Мы проверили на вкус три образца, купленные на рынке и в магазинах. Образец номер один не имел никакого вкуса. Образец номер два имел чуть горький вкус, но очень отдаленно. Образец номер три имел горький вкус, присущий куркуме, который немного похож на имбирь. Короче говоря, к каким выводам мы пришли? Первое. Проверка на растирание, запах и цвет вряд ли поможет неопытному покупателю выбрать настоящую неразбавленную куркуму. Второе. Проверка на растворение в воде действительно может показать наличие добавленного в куркуму дополнительного ингредиента. Он будет находиться на поверхности воды. Однако, что именно было добавлено в специю, сказать сложно. Третье. Проверка на вкус показалась нам более убедительной. Именно яркий вкус имбирных сложно спутать с чем-либо другим. Это были рекомендации, как проверить качество куркумы. А сейчас несколько советов по выбору качественной куркумы. Первое. Лучше всего совершать покупки в магазинах восточных специй. Товар обязательно должен быть хорошо упакован и иметь этикетки. Смотрите на срок годности. Второе. Упаковка должна быть герметичной и заводской. Третье. Приобретать продукцию в пластиковых тарах не рекомендуется. Пластик пропускает влагу и солнечные лучи. Четвертое. 
Порошок куркумы следует выбирать без комочков, рассыпчатый. И если вы хотите получить настоящую ароматную и свежую специю, то попробуйте купить корень куркумы и самостоятельно его измельчить. Как измельчить корень куркумы? Первое. Сухие корни куркумы разломите, используя тяжелый предмет или ступку и пестик. Второе. На сухой сковороде обжарьте разломанный корень в течение нескольких минут. Затем полностью остудите, переложите в кофемолку и измельчите до однородной консистенции. Третье. Готовый порошок куркумы высыпьте на бумагу и полностью остудите. Четвертое. Остывший порошок пересыпьте в контейнер с плотной крышкой. Как хранить специю? Куркуму лучше хранить в плотно закрытых стеклянных баночках, емкостях, чтобы она не утратила свой аромат и полезные свойства. Не подвергать воздействию солнечных лучей и воздействию влаги. Как лучше усваивается куркума? Лучше всего куркумин усваивается вместе с пепперином, веществом, которое содержится в черном перце. Но помните, что черный перец, как и куркуму, подделывают очень часто – так что придется поискать. Можно добавлять куркуму в блюдо, в которое вы добавляете черный перец, так как он повышает усвояемость больше, чем на 1000%. Рекомендуемая пропорция. На одну ложку куркумы – щепотка черного молотого перца. Дневная норма для детей и взрослых. Детям с 5 лет можно принимать от 1 четвертой до 1 второй чайной ложки без горки. Взрослым для профилактики можно два раза в день по одной второй чайной ложке. Взрослым для лечения можно два раза в день по одной чайной ложке. Дозу лучше не превышать, так как куркума достаточно сильное средство. Лучше принимать куркуму не более 40 дней, затем сделать перерыв на месяц. После этого прием можно возобновить. Это нужно для того, чтобы куркума не нарушала микрофлору кишечника. Куркуму рекомендуют принимать утром на натощак и вечером перед сном. Размешивать можно с водой, чаем, молоком, соками. А какие способы проверки куркумы знаете вы? Пожалуйста, поделитесь этой важной информацией в комментариях.